天会因为谁而放慢了脚步？热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情？突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直一直一直这样的喜欢你，在无眠的海。我好累啊，我真的好累啊！复读这条路是我自己选择的，我根本就没有资格抱怨。所以不管再怎么辛苦，再怎么累，我都不能停下来。可是我也害怕。我不知道重新来一次的选择是不是对的。夏夏，比起同龄人，你已经很优秀了。这远远不够。这里我想要的生活，我想要追随的人，差得太远太远了。那个人是周思月吧？周思月，他真的很厉害。我以前觉得我跟他差不多，我以为我自己只要努努力就能追上他了。可是他太优秀了，我才发现我们之间的差距真的太远了。无论我再怎么喜欢他，我都无法容忍自己不够优秀。我也害怕有一天，别人会问周思月为什么会和这样的我在一起。不会啊，起码我不会这么问。如果是我的话。坚定了自己想做的事情，就不会被害怕所影响。不求所得，就是最好的答案休息吧，谢谢妈妈。快十二点了，别太晚了。妈，放心吧，我今天一定早睡。周思月，我好想你啊
，我好累啊，我真的好累啊。今天开学了吧？恭喜你正式成为华清的大学生。对不起，一直以来让你这么辛苦。谢谢。那个自动化专业你知道怎么走吗？不知道。你是哪个专业？我也是自动化。你自动化？你又是同学，元芳。周思月。哎。同学们，今天是我们开学的第一堂课，希望大家能够把这八个字儿看在眼里，记在心上，牢记我们的责任和使命。这么简单，听起来都错。我就错了这一道，你对我要求太高了。错了，你还有理了是吧？傻。当时在想什么呀？我要是都做对了，那考九十分的就是我了。做错题还有理了？叶教授，你好，你好，我是董正飞。有关科研小组的甄选，我有个这样的想法，就是设计一个有关的网站。您看看，您有时间看一看呗。同学，有想法是好事，具体的情况，等竞选那天再看吧。好，先回吧。呃，我知道了，叶教授。思月，正吵你呢。叶教授，这个学期的人事导论，你可以先不用上了。我看了你的作业，超乎我的意料，所以这段时间，我想让你专心准备我的实验室考核的事情。好啊，我知道了。老周现在情况怎么样？他还在忙着调查的事儿，不过我相信很快就会水落石出的。好，所以你不用太担心，专注学业，你还是很有潜力的。谢谢叶教授。周思月，你最近很忙吗？在医疗领域，仿人机器人可以用于假肢。或器官移植，用仿人机器人技术可以做成动力型假肢，帮助瘫痪病人实现重新行走的梦想。咱们这些还有这么帅的男生呢？我们却很难看到一个一般的，据说是从深海堡送过来的，很厉害的。因此，在这一方面，我们还需要进一步的研究和探索。等着瞧啊，他是我的了。谢谢大家，你又来了。谢谢。掌声雷动。你想见就去见呗。他现在都不怎么回我消息了，应该也很忙。很忙能有多忙啊？说的好像谁不是大学生一样。
还是算了，我也没时间去。你国庆不放假呀？放是放，但是……那你还犹豫什么？你不是一直想去看看华清到底长什么样吗？就当去给周思月一个惊喜了。惊喜。自动化系到底在哪儿啊？哎，你好。你好。我叫邢路飞。我是计算机系五班的，我们可以认识一下吗？是这样的，上次科研小组竞选，我有看到你，我觉得你还蛮厉害的，所以我有几个学习上面的问题想跟你请教一下。不好意思啊，我今天事情比较多。来，这个就是我们的实验室。目前在国内，无论是设备还是技术，都是处于领先位置的。这么先进的实验室，国内都没几个。哎，思远，你看这个机器。不好意思，叶教授，找错地方。新成员今天都到齐了，思远，你作为我们系年级小组组长，和高年级的师哥师姐们进行对接。其他同学。先参观一下。好，高大教授，现在是实习。学长，学习这个项目进行资料，多少计算机里？这相关课题，你自己看吧。你们这些学习好的都这么不友善吗？你怎么还在这儿？因为我好奇你们天才学霸的世界到底是什么样的呀？不过说真的，你还挺厉害的。我觉得大一新生嘛，码码程序什么的就已经很不错了。没想到你已经要开始学做机器人了。这个是做什么的呀？同学，实验室里的东西不要乱碰。思远，恭喜你啊，成了大一小组组长。上次竞选的课题还不错。谢谢。那日后有机会，我们可以多交流交流。好。哎，你看，你看，这是咱们学校的贴吧吧？对啊，怎么会有这种事儿？那不就是他儿子吗？啊，是他呀。华清美院教授涉嫌学术造假，教授之子凭关系入学，这都什么呀？怎么回事？是他，是他。你怎么了？没事吧？控制主机发送信息这种低级手段，看来你巴不得我知道是你干的。误会一定弄错了。我刚通过网络向控制主机的手机发送了一条短信。原来是他发的呀，是他发的吧？周思远，你父亲学术造假的事儿，众人皆知啊，你不要提到狡辩了。也希望你不要像你父亲一样，走向歧途。说完了，说完了，你能拿我怎么样？起诉我！哎哎哎哎哎
想歪了。喂，我是因为你才受伤的，你就不能送我去一下医务室吗？也许从我决定复读的那一刻开始，我和周思月的人生轨迹便已经错开。我和所有人分别，逐渐偏好。我以为一切都能回到正轨，却忘了，也许你们早就有了自己新的生活。从这个世界上消失，那你希望谁会陪在你身边呢？你说，二零一二的世界末日到底是什么样的？我觉得，就是像电影里说的那样，地震、海啸、火山爆发什么的。现在。
是十二月二十一号了，谁陪在你的身边呢？如果人类真的面临毁灭，那也应该是漫天放着烟花，用最后的美好迎接死亡。我就是一直一直一直这样的喜欢你，在无眠的。放弃了远行，落叶的声音点缀心情，不知道前方有怎样风景。舞台会因为谁而撑起了光影？耀眼的泡沫特别惊异，不知道完美是不是滤镜？看着那。最后一颗烟花火消失天际，提醒我有些话不说。一切会末日的烟火消失不见，可它却在那个毁灭来临前的夜晚，让我看到了新的曙光。如果明天真的是世界末日，我最后一个想见到的人。一定是你，周思月，你在华清等着我。周思月，嗯，不好意思，我准备去董正飞的科研小组了。行，好好加油。老大，真放啊！是啊，董正飞撬人都撬好几个礼拜了，你不知道啊？我们的课题是仿人机器人，本来就有风险。人家觉得我们的课题吃力跟不上，难道你要我断了人家的后路、啊？一开始他成绩垫底，没有小组要他，只有我们要他。啊，学会了，课程过半人过河拆桥。我们上哪找人做驱动？放心吧，人肯定能找到的。如果是靠你的人缘的话，够呛。你不知道，哎，你一开始独来独往，又不跟人说话，人又不知道你的情况，都以为你是心气高不搭理人，也就我，主动愿意跟你留下来。是啊，我还得好好感谢一下你的不离不弃啊。那倒不用，我们现在就想怎么找人。放心吧，那大不了就多花点时间自己做嘛。你现在一天就睡五个小时，你不要命了？哎，你知道我累，你还不赶紧去干活？老大，你看啊，我呢已经在实验室泡了两天了，我就等着今天下午放个假。外面那么多学妹，错过一个，我悔恨终身。天天学妹来学妹去的，去吧
，谢谢老大，走了。我没有周思月新号码，你找到他了吗？还周思月呢，我自己都不知道自己在哪都这么急不择食了吗？这才多大功夫，一个都没。那不还一个吗？让，好兄弟。哎，你等等等等，嗯，你知道怎么说吗？不知道。哎，同学，来来来，小哥哥啊，谢谢。你呀、啊，要打热情牌。把人跟行李送到宿舍，以免被别人截胡。哦，都带行李了。哎，我懂，我懂。去吧，去吧，去吧。奥利给！学妹，怎么一个人？嘘，迷路了。你要去女生宿舍对吧？我送你。哎。我不去女生宿舍，我去男生宿舍。不用担心，我不是坏人哟，志愿者，学长帮学妹，应该的。真不用了，同学，真不用学长。没事儿，真不用，真没事。臭流氓，每年都打着志愿者的旗号，骗学妹。我是兄弟，刚才谁说说什么？谁是你兄弟？少给我这盘呢！哎，学妹这样的骗子太多了，每年。我跟你讲啊，以后啊，你有什么？哎，学妹，哎，臭流氓，你臭流氓！哎，不要跟着我，不用了，谢谢。哎，周思月人品和成绩都没话说，人帅又低调，这名额要是真给董正飞的话，真不服气。我觉得他也就那样吧，上梁不正下梁歪的，我就不愿意进他的项目组了，迟早要出事儿。这是男生宿舍，女孩子不能进的。我知道，阿姨，我是大学生，我就要找个人。那也不行，不能违反校规呀。你就给我两孩子怎么这个样子？就两不行。你再这样，我报保卫处了。那个隐藏在心底的秘密，被我小心地封存在了落灰的盒子中。但总有一天，盒子会被再次开启。
周思月，见到你很开心。给你打电话不接，发消息不回，我还以为你不会出来见我了呢。我换号码了，没告诉你。我来这里是想告诉你一件事。你说。我喜欢你。你喜欢过我吗？丁鑫，我现在没有要谈恋爱的打算。时候不早了，你赶紧回去，一会儿好好上课，然后再来找我。我拼了命的追赶你，现在我做到了。我只想知道你到底有没有喜欢过我。喜没喜欢过很重要，丁贤。现在大家都有各自的生活了，那又怎么样周思月，你知道我的秘密吗？十五早，我先走你好，我想问一下，三幺八是二号床的病人交费了吗？稍等啊，三幺八二号病床是吧？嗯，还没呢。你是病人家属吗？那你们可得赶快了，这可耽误不得。哦，好。现在的我，连家人都无法好好守护，又有什么资格去守护他呢？喂，爸。
。哎呀，我家倩倩厉害了啊，现在也是百年名校的学生了。哎，到处逛逛了没啊？哎呀，我太忙了，忙了一上午都没来得仔细看呢。啊，哎，等会儿你妈跟你说啊。哎哎哎，倩倩，你到宿舍了吗？还还没呢，等等会儿去。这都几点了，你怎么还不去呀、啊？你磨磨唧唧的。我早知道跟你一起去了。哎，好了好了好了，妈，我晚上再给你打吧。我挂了。别忘了发几张照片啊。我知道了，妈。哎呀，你放心，我挂了。今天还是太晚了，嗯、下回啊还是得晚去。<笑>外公最近身体怎么样了？哎，你听说计算机系金奖得主就是咱们直系师哥，是谁来着？哎，果然是你、啊！我们正说呢，来的那个人是不是你？行啊，你刚开学就提拔何人了？来坐。呃，不用你坐。哎，你坐嘛，我不坐，我减肥。那个，我叫罗凤，我叫丁宪啊，你好，这位是班佳瑜，这位是徐莎莎。哎，你不是后来被他踹走了吗？我听说你追的那个男生是计算机系的，还是校草级人物，我怎么都没听说过他。这你就不知道了吧？我给大家科普一下啊，咱们系呢一共有两个人物。一个呢叫董正飞，另外一个呢就是你那个周思月啦。真的假的？董正飞，我在开学前倒是听说过，但这个周思月，我可是一点印象都没有。哎，你让我说完嘛。他们两个人呢，虽然有相似的地方，但是性格完全不一样，一个像火，一个像冰。那你们刚刚说那个机器人？机器人大赛，明天就是机器人大赛的颁奖典礼。我估摸着得奖的不是董正飞，就是周思月啦，吵死了。他就这样，没事，那我跟你们一起去。启动。
高气爽碧云天，四方学子不及来。又是一年迎新时节，大批的大学新生怀揣梦想，踏进大学校门。本台记者也跟随学子们来到了华清大学。没事。众所周知，华清大学历史悠久，是全国知名的学府，也一直是诸多学子心中的知识殿堂。其中，计算机系和数学系更是在世界范围内名列前茅。这里不仅学术氛围浓厚，校园风景也远近闻名。学校里都还挺好吧？一切都挺好的，你就安心养病吧。那就好，也不用那么累。学业始终是第一位的，不用总三天两头的往这儿跑，我硬朗着呢。子越来了。嗯。去了那么久，是不是有迷路？你能不能盼着我点好？顺利找到小飞出了。那是当然呀，你把你妈妈当什么了？这些事情我还是做得好的。你不要操那么多心，你就好好上学，赶紧把出国名额这个事儿定下来。老爷爷都跟我们说了，你的希望很大。嗯，这事儿还没有那么快能定下来呢。等我爸把病养好了再说也不迟嘛。嗯。那我先回学校上课了，有什么事儿打电话给我吧。那你晚上还过来吗？我这两天比较忙，我周末再过来。你学业那么重，还要打好几份工，记得按时吃饭。放心吧。嗯。走了。嗯。思月。按时吃饭，去吧。二零一二激情大赛获奖的团队，委派代表上台依次领奖，有请李明浩、刘正辉。获得一等奖的是来自自动化系的团队，请代表董正飞。与此同时，有请叶教授为他们颁发奖项。哎，不就是个领奖代表吗？明明是团队奖，你看他得意的那个样子，好像领的是个人奖一样。我把你酸的。要不是你不乐意干这活，哪轮得到他呀？走了，快办完了。现在我宣布，本次大赛圆满结束，请大家有序离席。哎，学长，你等一下。学妹，我不加陌生人微信的。啊，不是，你误会了。我是想问你，是不是跟周思月是同学？我想找一下他。啊，是你啊，还在满世界找他呢。我们俩确实是一个班的，但是不熟，不是同班就是朋友的。你找错人了